আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবারে রাত আটটা থেকে নটা পর্যন্ত নিয়মিত আয়োজন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আমরা দুজন অতিথি পেয়েছি শুরুতেই তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি কাজী শাহিদ হাসান রাজনৈতিক বিশ্লেষক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা পেয়েছি এন মজুমদার মাস্টার অফ ল আইনজীবী আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিও আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য এবং সেই সাথে প্রিয় দর্শক জানিয়ে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে সরাসরি আপনারাও ফোন করে আপনাদের মতামত কিংবা কোনো যদি প্রশ্ন থাকে সেটি করতে পারবেন আমাদের মাঝে যে দুজন অতিথি আছেন তাদের কাছে শুরুতে আমি কাজী শাহিদ হাসানা আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি ঘটনাবহুল প্রতিটি দিন ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পরই কিছুক্ষণ আগে মানে এই মুহূর্তে সিএনএনের ব্রেকিং হচ্ছে সিনেট কনফার্ম করেছেন কমার্স সেক্রেটারি হিসেবে রসকে এই বিষয়ে আপনি একটু যদি মূল্যায়ন করতেন উইলবার রস বয়স্ক লোক আশি বছর বয়স উনি এই সবার মতো ইয়েল ইউনিভার্সিটি তারপরে হার্ভার্ড এম বি এ উনি ব্যবসায় খুব সাকসেসফুল উনি দুই বিলিয়নের বেশি মানে বড় বিলিয়নের উনার জীবনে সবচেয়ে বড় সাকসেস হয় উনি যে সমস্ত কোম্পানি ব্যাংক হয় হ্যাঁ তাদের উনি সস্তায় কিনে কিছুদিন চালানোর পরে বেশি দামে বিক্রি করেন উনি মেক্সিকোতে অনেক ব্যবসা করেছেন উনার সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন আশি দশকে ব্যাংক হয় তার কাসিনো তখন তাকে যারা সাহায্য করে তার মধ্যে উইলবার রস একজন ছিলেন তো ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে অনেক দিনই চিনেন উনি ইস্পাতের ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন আপনি জানেন তো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নির্বাচনের সময় বারবার বলেছিলেন যে ওই সমস্ত চাকরি আবার ফেরত আনবেন আমার মনে হয় না যে ওই সমস্ত চাকরি ফেরত আনা যাবে আর এই দেশে কিন্তু যদি কেউ পারে তাহলে সেটা উইলবার রস কিন্তু উইলবার রসকে নিয়ে মুশকিল হলো যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্যাবিনেটের অন্যান্য বিলিয়নারদের মধ্যে উনিও একজন উনার সাথে সাধারণ লোকজনের সম্পর্ক সাধারণ লোকজনের সুখ দুঃখ কিভাবে হয় এই সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আছে কি না সন্দেহজনক সেই সাথে কাজী শাহিদ হাসান আপনার কাছে আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি আজকে ফেব্রুয়ারি সাতাশ তারিখ এবং এই মুহূর্তেও দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনের নিয়োগ নিয়ে সিনেটে কনফার্মের এই যে দীর্ঘ শুধু আপনি অনেক দিন ধরে আমেরিকাতে আছেন তো এত লেন্দি প্রসেস কিংবা এত দেরিতে কোনো আপনি বুশের আমল যদি বলেন ওবামার আমল বলেন এত দেরিতে কি কনফার্মগুলো হয়েছে এক দুজনের দেরি হয় কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই যে কনফার্মেশন থেকে বড় জিনিস হলো যে এত লোক কেউ নিয়োগ করেন তারপরে তারা এই চাকরি নিতে চান না যেরকম সেক্রেটারি অফ আর্মি চাকরি নিল না দুদিন আগে সেক্রেটারি অফ নেভি চাকরি নিতে রাজি হলো না তারপর এই এই জিনিসটা খুব অন্যদের সময় দেখা যায় না কারণ চাকরিতে নিয়োগ করার আগে তাদের জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনারা এই চাকরি নেবেন কি না এইটা আমি কোনো দিন দেখি নাই এক দুইজনের কিন্তু কনফার্মেশন তিন মাস চার মাসও লেগেছে কিন্তু সবারটা না আর সবসময় তো ঠেকানো যাবে না কারণ সেনেটে মেজরিটি নাই কনফার্মেশন হবেই কারণ এইটা তো ফিলিবাস্টার করা যায় না এটাতে কোনো সময় একটা সিচুয়েশনে আনতে পারবে না যেখানে ষাট ষাট ভোট লাগে এটা একান্ন ভোটই হয় ডিভোর্সের কনফার্মেশনের সময় এডুকেশন সেক্রেটারি তখন কয়েকজন রিপাবলিকান তার বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্যে এইটা একটু সময় লাগে যখন মাইক পেন্সকে সেনেট আসতে হয় টাইটা ভাঙতে হয় কিন্তু যেটা আমরা এডুকেশন সেক্রেটারির ক্ষেত্রে দেখেছি বেটসি দিবসের ক্ষেত্রে এটা একটু অস্বাভাবিক কিন্তু তেমন তেমন অস্বাভাবিক না আমরা এন মজুমদারের কাছে যেতে চাচ্ছি এন মজুমদার আমরা এই গত এক মাস ধরে যে বিষয়টি দেখেছি ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক নীতির পরিবর্তন কিংবা অনেক কিছুই তিনি বলছেন সবচেয়ে বেশি তিনি যে জায়গাটিতে স্পর্শ করেছেন কিংবা হাত দিয়েছেন এবং যে জায়গাটিতে তিনি এক্সিকিউটিভ অর্ডার নিয়ে এসেছেন বেশি এবং যেটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে সেটি হচ্ছে অভিবাসন নীতিতে এই বিষয়ে আপনার মূল্যায়ন কি ট্রাম্প প্রশাসনের এক মাসে অভিবাসন নীতি ওয়াল ফার্স্ট অফ অল অভিবাসন নীতি নিয়ে ওনার যে এক্সিকিউটিভ অর্ডারগুলো দিয়েছিলেন এগুলো কনস্টিটিউশনাল পয়েন্টে জাজের স্ট্রাইক দ্যাম ডাউন অর্থাৎ হচ্ছে যা এগুলো চ্যালেঞ্জ ঠিকই নেই এবং ফতেমিক আদালতে এবং আপিলেট কোর্টও ওটা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছে ফর ইফিকিতে উনি সিরিয়াসলি আর কতগুলো এক্সিকিউটিভ অর্ডার না দিয়া ইন্টারনাল মেমো ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটিকে নির্দেশনামূলক কতগুলো মেমো দিয়েছেন এবং এতে করে এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করা ইজি হবে এগুলো চ্যালেঞ্জ করা যাবে না যেমন 
উনি ডিও প্রসেস কিছু ডিও প্রসেস কিছু কিছু এলিয়ান আছে যারা এখানে ঢুকেই নাই ঢুকার প্রবেশ পথে তাদেরকে পুশ ব্যাক করা হবে সো এটা এবং আগের পদ্ধতি ছিল এরা ঢুকলে ঢুকার ফলে একটা কাহিনী বললে স্টোরি বললে এদেরকে ডিও প্রসেস দেওয়া হইতো তারা করে দেওয়ার সুযোগ পাইত এখন সে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করছে যেখানে ফোরম এন্ট্রিতে বর্ডার থেকে তাদেরকে ফুটব্যাক করা হবে আর একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জিনিস আনছে যারা যাদের ক্রাইম রিপোর্ট ক্রাইম আছে এবং দোজ যারা এই দেশে দুই বছরের কম সময় এই দেশে অবস্থান করছেন তাদেরকে এক্সপেডিয়েট রিমুভাল প্রসেসে নিয়ে যাবেন তাদেরকে আদালত কোর্ট এতটুকু তারা সময় দিবে না এর ফলে যারা দের উইল বি ল অফ পিপল উইল বি বোনার অফ ল অফ পিপল প্রবলেম ফেস করবে এবং এখন সবচেয়ে আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে যাদের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে এবং যারা দশ বছরের আসার দুই বছরের কম এখানে আছে বিশেষ করে ক্রাইম যারা কমিট করছে ওদেরকে এবং দর্শক আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা সরাসরি ফোন করে আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন এবং কাজী শাহিদ হাসান এবং এন মজুমদার আজকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতিরক্ষা খাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাজেট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন এ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প মিলিটারি সে প্রতিবেদনটি দেখে এসে আপনাদের মূল্যায়ন দেখব জনগণের নিরাপত্তার জন্যই প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা খাতে বাজেট বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প with plenty of other things, but very strong. And it will include a historic increase in defense spending to rebuild the depleted military of the United States of America at a time we most need. বিদেশে সাহায্য দেয়া পরিবেশ সহ অন্যান্য খাত থেকে এ বাজেট কমিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি বলা হয়েছে দুই হাজার ষোলোর চেয়ে দশ শতাংশ এ বাজেট বাড়ানো হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র দুই হাজার পনেরো সালের এই হিসেব অনুযায়ী দ্বিতীয় অবস্থানে চীন দুশো বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি ব্যয় করে দেশটি এরপর সৌদি আরব রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য আমি জানতে চাচ্ছি ওনার যে ঘোষণা সে বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণটি কি উনি ডিফেন্স বাজেট এখন বিলিয়ন উনি এটাকে পঞ্চাশের একটু বেশি বাড়ান ছয়শো চার এরকম হবে ছয়শো তিন ছয়শো তিন ডিফেন্স বাজেটের মধ্যে পঁচাত্তর বিলিয়ন যায় ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হ্যাঁ ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এইটা ওদের কেয়ার নিতেই হবে এইটা সবচেয়ে বেশি বাড়ে তো ফার্স্টেস্ট রাইজিং কস্ট তো পঁচাত্তর বিলিয়ন আর উনি বারবার ক্যাম্পেনের সময় বলেছেন যে ভেটারেনদের আরও কেয়ার করবেন এই যে পঞ্চাশ বিলিয়ন বাড়াবেন এইটা মোস্টলি কিন্তু ভেটারেন এসেই যাবে অন্তত অর্ধেকটা যাবে কিন্তু সেটা তো বলবে না কোনো সময় দেখেন যুদ্ধের জাহাজ আর কেউ বানাবে না পৃথিবীতে কারণ যুদ্ধের জাহাজ একটা মিসাল দিয়ে এই জাহাজ যেখানেই থাকুক না কেন সবাই জানে যে এটা এক মিনিট ধ্বংস হয়ে যাবে যে জাহাজ বানাবে না প্লেনের দাম কমাতে হবে আমার মনে হয় যে এইখানেই যাবে এখন এই যে পঞ্চাশ বিলিয়ন উনি পাবেন কোথায় পঞ্চাশ বিলিয়নটার জন্যে এইখানে এনভারনমেন্টাল যেই এক্সপেন্ডিচারটা হয় যেটা ইপিএর জন্য ওনার যে লোক ইন্টিরিয়র সেক্রেটারি সে ক্লাইমেট চেঞ্জে বিশ্বাসী করে না 
ওইখানে সমস্ত খরচ বন্ধ করবেন যেটার জন্য পৃথিবীর সাংঘাতিক ক্ষতি হবে ক্ষতি হবে আমরা আসবো কাজী সাহেদ হাসান আপনার পুরো বিশ্লেষণটি শুনবো আমাদের একজন লাইনে আছেন প্রশ্ন করতে চান প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমি রুবেন কোথা থেকে বলছেন জি আপনার প্রশ্নটি করুন গত সতেরো মাস আগে আমার ছেলে এবং আমার ওয়াইফ এ দেশে আসে আমার ছেলের গ্রিন কার্ড আমি পাই কিন্তু আমার ওয়াইফের গ্রিন কার্ড পাই না তখন ও আমি ওদেরকে ইমিগ্রেশন অফিসে ফোন করি ফোন করলে ওরা আমাকে ফর্ম আই নাইনটি পূরণ করতে বলে আমি ফর্ম আই নাইনটি পূরণ করি কিন্তু ওরা আমাকে এখন চাচ্ছে আমার ওয়াইফে আমার বার্থ সার্টিফিকেট ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং পুরোনো গ্রিন কার্ড কিন্তু আমি তো পুরোনো কোনো গ্রিন কার্ড পাই নাই তো আমি ইমিগ্রেশন অফিসে যাই ইমিগ্রেশন অফিসে অফিসারের সাথে কথা বলি সে আমাকে বলে তুমি পাঁচশো চল্লিশ টাকার একটা মানি অর্ডার ইমিগ্রেশন অফিসে সেন্ড করো আমি সেটা সেন্ড করি সেন্ড করার পর ওরা আমাকে সেই ইমিগ্রে সেই মানি অর্ডার আবার ব্যাক করছে মানি অর্ডার ওরা নেন ব্যাক করে দিছে এখন আমার কি করণীয় আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না মানুষ টাকা দিয়ে থাকে দিলে হয়তো অনেক সময় রং জায়গাতে ক্রেডিট দেওয়া হয় আমরা অনেক সময় শুনি আমার কার্ডটা আসে নাই এখন প্রসিডিওর হচ্ছে ওটা মেক শিওর করে তারা আপনি মেল করছে কিনা যদি মেল করে থাকে আপনি না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনি আবার ফি দিয়ে আবার একটা নিতে পারেন এইটা হলো একরকমের পদ্ধতি কারণ আই নাইনটির এখানে কোনো কোশ্চেন না আই নাইনটিটা তখনই প্রযোজ্য যখন দাদাদের গ্রিন কার্ড আসে ইফ ইউ ওয়াজ দি গ্রিন কার্ড দেন ইউ ক্যান রিপ্লেস দিস এ রিপ্লেসমেন্ট ফি মানে ওনার ক্ষেত্রে উনি তো গ্রিন কার্ড ফাইয়েই নেই ওনার ওনার ইস্যুটা ছিল হান্ড্রেড ডলার নামটি করুন আর কতদিন পাবো আর যেহেতু বিবাহিত আমি কি আমার বউ বাচ্চা কি এখানে আনা যাবে থাকাকালীন ধন্যবাদ <laughs> 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 আপনাকে ধন্যবাদ এবং দর্শক এটি আমরা চেষ্টা করব আপনাদের যতটুকু দরকার ততটুকু দেয়ার কিন্তু একদম সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করাটা সবচেয়ে ভালো আমাদের আরেকজন দর্শক আছেন আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে সংবাদের বিশ্লেষণে আসছি যে দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম নাদিম আমি প্যান্সিলেন থেকে বলছি জি আমার নাম নাদিম আমি প্যান্সিলেন থেকে বলছি আমার প্রশ্ন হলো আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমি আমার ওয়াইফের জন্য আই কার্ডটি অ্যাপ্লাই করেছি রিসিভ লেটার পেয়েছে এখন কি আমার ওয়াইফের কোনো প্রবলেম হবে এই ক্ষেত্রে মানে অ্যাট দিস টাইম কোনো প্রবলেম আমরা কোনো আইনের কোনো পরিবর্তন হয় না ফ্যামিলি ভিসা ক্যাটাগরি বা নাম্বার অফ ফ্যামিলি ভিসা কোনো রিডিউস করা হয় না সুতরাং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন এভরিথিং বিফোর এভরিথিং আগে যেরকম ওই রকমই আসে আপনি জাস্ট অপেক্ষা করুন
डिपार्टमेंट सब बंद खूब दुख कारण एडमिनिस्ट्रेशन छाड़ा पृथ्वी खूब सम्भव और क्यों नहीं जरा क्लैमेट चेन्ज के डिन क्लैमेट चेन्ज डिनार ए मन करें बांगलेश समुद्र पानी उच्चता बढ़े इटा एक सांघातिक जिन बीस बचर पर जो छ इंच अनेक लोक मैं दस मिलियन बीस मिलियन लोक डिसप्लेस है ये देश सरकार सम्बन्धे किस बोलते तो किटो प्रोटोकल थे बेर पैरिस प्रोटोकल थे बेर तर एत सब चे बड़ो देश जो बेर क्लैमेट चेन्जर बेपारे कि खूब दुखर बेपार खूब दुखर बेपारे जन दर्शक लाइने आज जी दर्शक अपन नाम प्रश्न कर प्रेक्षापटे ट्राम्प प्रशासन साथस्थान भविष्य की होते विश्लेषण गालागालीजुहत पा से ही अन् कि तेम नाई कारण बांगलेश व्यवसा तेजी है ना जो देश गार्मेंट इंडस्ट्री जो मन करी बिराट एक किसूँ अन्न देशर सी देश जा ट्रेड है से तुलन में बांगलेश कि उन्नी बांगलेश सम्बन्धे अल्प जाता हलो उनर कि शार्ट मेर कि जमा कपड़ वोखने तैरी होत हिसाब कि जानें तब आज पर्त उना के शुनी नाई तेम को गालागाली दीते तो ये हमारे मन है जो बांगलेश चुपचाप आ चुपचाप थकले ही भलो एवं बांगलेश सरकार क्यों जान को दिन ट्राम्प सम्बन्धे कि ना बोले टरिसमिन टेरिस्ट ना बोले ये सबसे सबसे अनुरोध देशर प्रति देशे बांग्लेश सुप्रीम कोर्ट बार कैकटा मीटिंग एवं विभिन्न जिला मीटिंग सबा के सब ही नए आवी लीगर लोक जन के बनपि लोक जन के सब दल दलियों लोक जन के अनुरोध करे सरकार बेसरकार ता जो को लोक के टेरिस्ट इन फकेश बोला ना कर 
প্রকাশে বলাবলি না করে এবং আর সেই সাথে কাজী শাহিদ হাসান আমরা আরেকটা প্রসঙ্গে ছিলাম সেই প্রতিরক্ষা খাতে যে ব্যয় বাড়ানোর আপনি বলছিলেন জলবায়ু থেকে যদি ই হয়ে যায় এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে এনভায়রনমেন্টে জলবায়ু সেই সাথে বিদেশে যে সাহায্যগুলো সেগুলো কমিয়ে এই খাতে এটি কি করা সম্ভব মে মাসে কংগ্রেস অধিবেশনে হ্যাঁ করা সম্ভব কারণ ট্রাম্পের যারা সাপোর্টে ছিল ট্রাম্পকে যারা ভোট দিয়েছিল তারা তো বেশিরভাগ মানে অল্প শিক্ষিত এবং কোনো কিছু সম্বন্ধে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আছে কি না সন্দেহজনক তো তা এই বাজেটটা মানে ইন্টিরিয়র ডিপার্টমেন্ট থেকে মনে করেন ইপিএটা হয়তো অলমোস্ট সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে যেটা এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশান এজেন্সি ওইখান থেকে উনি এই এই টাকাটা পাবেন ওনারা কোনো কেয়ারই করবেন না কেন ক্লাইমেট চেঞ্জের দেখেন কয়লার খনি আবার শুরু হবে কয়লা পুরানের পরে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় মানে মেইন কারণ যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জের ইনারা সবসময় বলেন ক্লিন কোল ক্লিন কোল বলে কোনো জিনিসই নাই ক্লিন কোল বলে কিছু হতেই পারে না কারণ কয়লা পুড়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয় সেইভাবে সেইখান থেকে এনার্জিটা আসে কিন্তু এনারা বলে যান টেলিভিশনে এসে একেবারে সম্পূর্ণ বানোয়ার ভুয়া জিনিস কিন্তু ওনার সাপোর্টাররা কেয়ার করবে না তো এই জন্য এবং দেখবেন চার বছরের মধ্যেই এই দেশের ক্লাইমেটের অনেক ক্ষতি হবে কিন্তু উনি এটা করবেনই উনার ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য টাকা বাড়ানো দরকার এই পঞ্চাশটা বাড়াচ্ছেন আমার মনে হয় যে তার মধ্যে অন্তত পঁচিশ বিলিয়ন যাবে ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আর বাকি পঁচিশ দিয়ে এই নানান রকম বড় বড় কথা ইত্যাদি হবে উনি বারবার একটা বলেন যে এই দেশে নৌবাহিনীর জাহাজ কমছে নৌবাহিনীর জাহাজ তো কমবেই কারণ জাহাজ দিয়ে কি করবে এখন আর জাহাজ দিয়ে কোনো যুদ্ধ হয় না হ্যাঁ যতই চিন্তা করেন ভিয়েতনামের কথাও চিন্তা করেন ইরাকের কথাও চিন্তা করেন কোনো জাহাজ নিয়ে কোনো যুদ্ধ হয় না হ্যাঁ কিন্তু উনি এই জাহাজ বানানোর জন্য পাগল কারণ এটা একটা শো হয় একটা সিম্বলিক জিনিস হ্যাঁ কিন্তু সিম্বলিজমের পিছনে তো পঁচিশ বিলিয়ন ডলার খরচ করা যায় না উনি হয়তো করতেও পারেন কিন্তু এই এই এটা একটা বিরাট কিছু না এই দেশের লোকদের যদি বলেন না ডিফেন্স বাজেট বাড়াবো সবাই হাততালি দেয় যদি বলেন না উই লাভ আওয়ার সার্ভিসম্যান সবাই হাততালি দেয় উই লাভ আওয়ার মিলিটারি সবাই হাততালি দেয় এবং ম্যাকেনও বলেছেন যে এটিও যথেষ্ট নয় ছশো তিন বিলিয়ন ডলার আরও বাড়ানো উচিত ম্যাকেনের একটা কনস্টিটুয়েন্সি তো ম্যাকেন তো আর্মির লোক তার একটা কনস্টিটুয়েন্সি আর এটা বলা খুব মুশকিল যে এই যে যে আর্মির বিরুদ্ধে কিছু বললেই আপনাকে সাথে সাথে ট্রেটার বলবে হ্যাঁ এইটা তো কেউ বোঝে না আমাদের তো কারো বোঝার ক্ষমতা নাই যে পাঁচশো বিলিয়ন ডলার কিভাবে খরচ হয়েছিল এতদিন আমরা কেউ জানি না খালি জানি যে তার মধ্যে পঁচাত্তর বিলিয়ন গিয়েছিল ভেটারেন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ওই পর্যন্তই আর বাদ বাকি তো আমরা কিছুই জানি না এখন বাজেট বাড়াতে হয় আর একটা কারণে যে যুদ্ধ যদি হয় হট ওয়ার্ড যদি হয় অ্যাক্টিভ ওয়ার্ড যদি হয় অ্যাক্টিভ ওয়ার্ড যখন হয় এ দেশে তখন বাজেট বাড়াতে হয় না তখন আপনি একটা স্পেশাল ই পান যে জন্য আপনি যত খরচ করার দরকার হয় খরচ করতে পারেন তারপরে এটা অ্যাডজাস্টেড হয় অফ দ্য ব্যালেন্স শিট হ্যাঁ তো এই এই এইটার জন্য তো এখন এইটা জাস্ট তার সাপোর্টারদের খুশি করার জন্য যে আমরা আবার শক্তিশালী হব শক্তির অভাবে তো কোনো যুদ্ধে মুশকিল হয় নাই ইরাকে তো শক্তির অভাবে কোনো কষ্ট হয় নাই সিরিয়াতে তো শক্তি শক্তি তো আছেই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ভিয়েতনামের চেয়ে কি বেশি শক্তি ছিল না ভিয়েতনাম কেন পুরো চায়নাকে বোম মেরে পাউডার করে দিতে পারতো কিন্তু যুদ্ধ তো ওইভাবে যেতে যায় না এখন খরচ করবে কিছু একটা কিন্তু আমরা আসবো একজন দর্শক আছেন আমাদের লাইনে প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মোহাম্মদ আবুল বাসার আমি বরঞ্চ থেকে তারা পাসপোর্ট ইমিডিয়েটলি পাবে 
আর যদি আর যেহেতু উনি সিটিজেন না সিটিজেনশিপ থ্রু ফেয়ার এন্ড যেটা সাইল সিটিজেনশিপ সেটা তো ওরা কোয়ালিফাইড না সো আমরা আমরা জানতে হবে ছেলেগুলোকে এখানে বরণ কেন এখানে বরণ হলে এখানে আপনার সন্তান কি এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন না আমার সন্তানরা তিনটা সন্তান বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করছে আচ্ছা ওনার তিনটি সন্তানই বাংলাদেশে দেন তারা ওয়েট করতে পারে টিল তারা 18 ইয়ার্স शिल्पी आपिल कर मेजरमेंटर एप्लीकेशन समय लेखा उचित छो जो लैक अफ टू एंड हाफ इयर थे कम विदेशे थे थकें तो एप्लीकेशन जो अपना करें डिफेक्टिव एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो फी दिए फाइल करा तक इंटरभ्यू तो डाका है डाकार पर इंटरभ्यू नवर पर ता साधारण सब कुछ ठीक ना थकले फ्रंट लाइन अफिसर साधारण सिद्धान नेना और सुपारभाइजार का बनाए सुपारभाइजार रिव्यू कर दो सप्तर भर बना देते यू सीटिजनशिप डिनाइड बाट यू मे एफिल तो मानसिक मानसिकारे उटे सो मोस्ट लाइकली 
प्रश्न बारो सन पासपोर्ट पाई पंद्रह दस बस करते जमीन जिज्ञासा कर clean you are legal you have, don't have to worry at all amader arekjon darshok line e achen je darshok apnar naam ti bole proshno ti korun hello hello ji apnar naam ti bole proshno ti korun ami shoyal bolchi barginia theke eslam submit korar koto din pore work from er jonno apply kora jay dhonnobad work from korle koy din work from korar pore din pore work from chole ashbe acha फाइल मजुमदार शुद्म अधिकार थे को क्षेत्र भेरि भेरि रेयर सार्कमेंस तक के बहरे क्ज करते देवा सूतरा अपन बेस्ट है अपनी गाइड काउन्सिलर और लयर सकते कथा बोले फार्सनलि कथा बोले आक जन दर्शक लाइने आज से प्रश्न की नहीं जी दर्शक अपन नाम प्रश्न की करो हेलो हेलो जी अपन नाम प्रश्न की करो जी वालेकुम असलम 
জি প্রথম প্রশ্নটা হইল আপনার নাম কি বলে নিন ভাইয়া জি আমার নাম মোহাম্মদ সুয়াব উদ্দিন জি কোথা থেকে বলছেন আমি আস্টুরিয়াতে আস কুইন্স আস্টুরিয়াতে গিয়ে বললাম জি এখন প্রশ্নটি করুন জি প্রথম প্রশ্ন আমার পাসপোর্টটা আমি আমেরিকান সিটিজেন আমার পাসপোর্টটা ইনভ্যালিড হয়ে গেছে এই এখন বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আমার এটা ইনভ্যালিড এটা কোনো সমস্যা দেখা দিবে কিনা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ভাই বোনদের ক্যাটাগরি কি ইউজুয়ালি যেভাবে মানে সময় যায় ছয় মাসের ভিতরে এইটাতে কি আমার একটা বাতিজা প্রায় এক বছর হয়ে গেছে এখনো ওরে নিয়মিত মানে ইন্টারভিউর জন্য দেওয়া হয় নাই আর তৃতীয় প্রশ্ন হইল কি সিটিজেনশিপ টাকা অবস্থা কেউ যদি দুয়াল সিটিজেনশিপ লয় তো এইটা কি এফেক্ট করবে আমেরিকাতে আমার জানা মতো একজন লোক দুয়াল সিটিজেনশিপ টাকা অবস্থায় বাংলাদেশে পাঠাই যাচ্ছে फिल्ड সেটা উনি যেন লয়ের সাথে কথা বলেন আপনি কাইন্ডলি এবং অথবা আপনি আর যদি আমাদের কাছেও আসেন যেহেতু টিভিএনের আপনি পার্টিসিপেট করছেন আমি ফ্রি আপনাকে এটা দেখে দেবো আমরা অফিসে আমরা আমাদের এক্সপার্ট দিয়া এটা হলো দ্বিতীয়টা তৃতীয়টা হচ্ছে তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে ডুয়েল সিটিজেনশিপ আমি নিজেও ডুয়েল সিটিজেনশিপ ডুয়েল সিটিজেনশিপ হচ্ছে আপনার এতে এতে এই দেশের সিটিজেনশিপ হ্যাম্পার হওয়ার কোনো কারণ নেই যদি আপনি হয়তো বললেন যে একজনকে ফেরত দিছি সেখানে মেবি আদার ইস্যু ছিল অনেক সময় লোকের একটা অ্যাকশান নেওয়া হয় একটা ইস্যু নিয়ে মানুষ মনে করে এটা অন্য ইস্যু বাট ডুয়েল সিটিজেনশিপ ইজ অ্যালাউড কাজী শাহিদ হাসান সাম্প্রতিকে এক মাসের যদি ট্রাম্প প্রশাসনের বিশ্লেষণ করেন অনেকগুলো ঘটনাই ঘটেছে আপনার দৃষ্টিতে এই এক মাসের ট্রাম্প প্রশাসনের কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি না রাখেন বা আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে নেতিবাচক ইতিবাচক যে দিক থেকে আপনি কিন্তু আপনার সবাইকে বলা উচিত যে একটা আইনজীবী ধরার জন্য হ্যাঁ জীবনের এত একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি পাঁচশো এখন সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হলো যে আপনি জানেন যে ট্রাম্পের ইলেকশনের আগের থেকে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার এটার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছেন এবং ওনারা এটাকে ধ্বংস করার জন্য এটাকে ওবামা কেয়ার বলা শুরু করেন ওবামা কেয়ার রিপিল করতেই হবে এখন একটা মজার ব্যাপার হলো অর্ধেক রিপাবলিকান যারা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে তারা কিন্তু ওবামা কেয়ার আর অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার যে এক জিনিস এটাই জানে না হ্যাঁ তা এখন তার বেশ হলো তাদের জ্ঞান ওইখানে আজকে ওবামা ওবামা সরি ট্রাম্প বললেন যে এই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার জিনিসটা খুব কমপ্লিকেটেড এটা এত সহজে বোঝা যায় না এতদিন লাগতো তার বুঝতে যে এই জিনিসটা এক মিনিটে হয় না এইটা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস যে এখন উনারা তো বলেছিলেন যে প্রথম দিনই এটা রিপিল করবে হ্যাঁ তো এক মাস তো চলে গেল আর রিপিল হলো না এক বছরও যাবে এটা রিপিল হবে না কারণ আপনি জানেন যে আগের হাউস মেজরিটি লিডার যিনি ছিলেন বেনার ব্রেনার বলছে যে এটা রিপাবলিকান উনি উনি বলছে যে এটা রিপিল করতে পারবে না এটা এত সহজ না এত কমপ্লিকেটেড জিনিসটা এখন এইটা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস কারণ এতে বিশ মিলিয়নের মতো লোক খুব চিন্তায় আছে এই যেরকম আমরা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে চিন্তায় থাকি তারা তাদের হেলথ কেয়ারের ব্যাপারে চিন্তা থাকে কারণ এই দেশে কিন্তু ব্যাংকরাপসির পার্সোনাল ব্যাংকরাপসির সবচেয়ে বড় কারণ হলো মেডিকেল এক্সপেন্স মেডিকেল খরচ দিতে পারে না বাড়ি ঘর বিক্রি করে ব্যাংক রাফ্ট হয় লোকজন হ্যাঁ এটা ভীষণ চিন্তার ব্যাপার কারণ যদি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিংবা একটা অসুখ হয় এখন ওবামার প্ল্যানটা ছিল যে সবাইকে ইন্স্যুরেন্স করতে হবে কারণ আপনার যদি একটা আগের কন্ডিশন থাকে তাহলে ইন্স্যুরেন্স আপনি যেই পয়সা দেন সেটাতে ওই খরচটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাভার হয় না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির দরকার হয় যে যাদের অসুখ হয় না কিংবা খুব কম অসুখ হয় তারাও যেন এটাতে পার্টিসিপেট করে কারণ তাদের প্রিমিয়ামটা এইভাবে লাগবে এবং এই সব মিলায় 
একটা ব্যালেন্স হয় এখন এইটা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার যে দিনই উঠাবে সেই দিনই তো যারা স্বাস্থ্যকর তারা সব চলে যাবে এটার থেকে হ্যাঁ তো যাদের প্রি কন্ডিশন আছে যেটা উনি ইলেকশনের সময় বারবার বলছেন যে প্রি কন্ডিশন থাকলে ইন্স্যুরেন্স বাতিল করবে না এটা যাবে কোথায় কীভাবে করবে এবং এই একটু বুদ্ধিমানের কাজ করেছে ট্রাম্প যে বলা যে এটা খুব কমপ্লিকেটেড উঠাতে পারবে না কিন্তু এইটাই হলো সবচেয়ে বড় ক্রাইসিস কারণ এতে প্রায় অলমোস্ট সেভেন অ্যান্ড হাফ পারসেন্ট এই দেশের লোক কিংবা মনে করেন সিক্সটি মানে বিশ জনের মধ্যে একজনের চেয়ে বেশি রিপাবলিকান সদস্যরা মার্চের প্রথম সপ্তাহে এই নীতি আলোর মুখ দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যনীতিতে কম আয়ের মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পুরোপুরি বাতিল হতে পারে নতুন স্বাস্থ্যনীতির খসড়া অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিমা গ্রাহকের সংখ্যাও অনেক কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে শনিবার ন্যাশনাল গভর্নার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায় গভর্নরদের কাছে নতুন স্বাস্থ্যনীতির বিলটি উত্থাপন করে গবেষণা প্রতিষ্ঠান অ্যালিভিয়ার হেলথ ও কনসালটিং ফার্ম ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি বৈঠকের ফাঁস হওয়া খবরে আশঙ্কা করা হয় নতুন বিলের ফলে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় থাকা বিশ মিলিয়ন মানুষের বেশিরভাগই বিমার আওতার বাইরে চলে যাবে তড়িঘড়ি করে ওবামা কেয়ার বাতিলের ফলে স্টেট সরকারের ওপর চাপ পড়তে পারে এমন আশঙ্কা করেন বৈঠকে উপস্থিত রিপাবলিকান দলের অনেক গভর্নরও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই গভর্নরদের সাথে আলোচনা করার ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প And as most of you know, the Obamacare has had tremendous problems. I won't say in front of the Democrats, I'll just say it to the Republicans, it doesn't work. <laughs> এদিকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কারণে ওবামা কেয়ার পুরোপুরি বাতিল করা ছাড়া অন্য পথ খোলা নেই রিপাবলিকানদের সামনে এমনটাই মনে করছেন কনজারভেটিভ হাউস ফ্রিডম ককাসের প্রতিষ্ঠাতা জিম জর্ডান এবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অহায়র এই রিপাবলিকান সিনেটর গভর্নর জন কেসিকের সাথেও দ্বিমত পোষণ করেন except we're going to keep the Medicaid expansion. We didn't tell the American people we're going to repeal it, except we're going to keep some of the tax increases that some are talking about. We told them we were going to repeal it and replace it with a, with a market-centered, patient-centered plan that actually brings back affordable health insurance. Here again, Obama Kiyar Purupuri Batil Kora Uchit Noye Bole Modden Kisik. Shukrabar President Trump Pe Shathe Shakhate O Bishoye Tini E Kotha Bole Nti Ni. J. Republican Ra Obama Kiyar Purupuri Batil Eir Pokhe CBS Eir Face of the Nation Anushtane Tadir Ke Kotro Rokkhun Shil Bole Vakha Den Kisik. Because I think there are some very conservative Republicans in the House who are going to say, just get rid of the whole thing. And, you know, that's not acceptable when you have 20 million people or 700,000 people in my state. Because where do the mentally ill go? Where do the drug addicted go? Mongolbarate, Prathambarer Moto, Congressir Jotho Dibeshane, Bokhtrita Deben, President Trump. Tar Bokhtobe, Tex O Nothun Shastonitir Bishoyti, Shopche Beshi Pradhan No Pabe Bole, Monekora Hotche. Congressir Republican Der Asha, April Shurute, Shastobilti Pashkore, Senator Onomodane Jono, Pathano Hote Pare. Galib Ashraf, TVN24 News Desk. Well, like uh, the Putibedan Rapna Deglin, it is a huge issue. Abong, uh, it is a refill Kora, uh, Kadesha already uh, to a uni bolesin. Maybe month, Tata Potomi Bolesin, Potom Bari, Potom Dine Kurbi, right over Kurbi. There are Hatonic Shome like be, it is, a, it is a major decision. It cannot be made so quickly. Abong Tata Abantin, Tata Dollar Lukrai, Bada de Betake, a Hatna there was in. সাংঘাতিক রকম প্রশ্ন করেছে লোকজন খুবই ক্ষুব্ধ যাদের ইন্স্যুরেন্স ক্যান্সেল হওয়ার সম্ভাবনা এইরকম অনেকেই বলেছেন যে ক্যান্সেল হলে আমরা মারা যাব এবং একেবারে সত্যি কথা তো এইভাবে করে হঠাৎ করে যদি রিফিল করে এটা করা সম্ভব না যে যত যাই বলুক না কেন বিশ মিলিয়ন লোককে ই করবে তারপরে দেখবেন যে প্রত্যেক মাসে একজন দুজন মারা যায় যেটা টেলিভিশনে আসবে মানে রিপাবলিকানদের একেবারে বারোটা বাজবে সেটা হতে পারবে না রিপ্লেস করে যায় বারবার দেখবেন যে বলে অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার আমরা দিব অ্যাফোর্ডেবল অপশান অ্যাফোর্ডেবল অপশান মানে আপনি ইন্স্যুরেন্স কিনতে পারবেন রেগুলার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির থেকে সেটা তো আগেও ছিল 
এখন আপনার যদি একটা ক্যান্সার থাকে আপনি কোনোভাবেই সেটার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম দিয়ে কাভার করতে পারবেন না আপনার ইন্স্যুরেন্স মাসের ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম হয়তো বিশ পঁচিশ হাজার ডলার হবে এরকম হতো আগে তো ওইটা তো আর অ্যাফোর্ডেবল হয় না ওই তো বলবে যে আপনার তো অপশান আছে তুমি যদি চাও ইন্স্যুরেন্স তুমি ইয়ে প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে কেনো এবং এই অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার বা ওবামা কেয়ারের এগেনস্টে যারা ছিল এতদিন তারা বেশিরভাগই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির লোকজনই যে ইন্স্যুরেন্সে ওইটা তো ভয়স হয় না ওবামা কেয়ার আর একটা জিনিস কাভার করতো কীভাবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদের যে মেডিকেট থেকে কিছুটা পয়সা দেওয়া হতো যাতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিদের প্রি কন্ডিশনের সব কিছু কাভার না করতে হয় এখন ওই জিনিসটাকে রিপাবলিকানরা কিংবা কনজারভেটিভরা সবসময় বলতো যে এটা একটা প্রোগ্রেসিভ সোশ্যালিস্ট জিনিস এবং এই দেশ সোশ্যালিস্ট না এই দেশের সরকার কোনো পয়সা খরচ করতে পারবে না এখন আপনি যদি বলেন যে সরকার কোনো পয়সা খরচ করতে পারবে না ফ্রি মার্কেট ইন্স্যুরেন্স থেকে হবে তাহলে এটা আগের সাথে কী তফাত এবং আগেরটা লোকজন বন্ধ করল কেন ওবামা এত কষ্ট করে এটা পাশ করলো কেন কারণ এটা এই দেশের লোকরাই সবসময় ডিম্যান্ড করছিল এবং আরেকটা জিনিস হলো যে এই দেশের একজন সিটিজেন যদি ঘর বাড়ি সব বিক্রি করে দিল তার নিজের স্বাস্থ্যের কেয়ার নেওয়ার জন্য তারপরে তো তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করতে দিতেই হবে সরকারের ওই পয়সাটা দিতে বাধ্য একটু মেডিকেটের থ্রুতে দিতে বাধ্য আর যাদের বয়স্ক মেডিকেটের থ্রুতে পাবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওবামা কেয়ারে কম পয়সা খরচ হতো কারণ ওবামা কেয়ারে প্রিভেন্টিভ একটা জিনিস ছিল মেডিকেল চেক আপ করতে পারতো যে মানে ওই অর্ধেক ভুমড়ি খেয়ে পড়ে তারপরে হাসপাতালে যাওয়ার মতো ছিল না প্রিভেন্টিভ ছিল যাই হোক তো এই জিনিসটা এরা করতে পারবে না কেসিচ একটা ভীষণ ভদ্র জ্ঞানী রিপাবলিকান গভর্নর ওহায়ো একটা বিরাট স্টেট উনি যদি এই কথা বলে থাকেন যে এই রকমভাবে হবে আমার সত্তর লাখ লোক কোথায় যাবে যারা ওবামা কে আরে কাবার্ড হ্যাঁ এখন উনি যদি সত্তর লাখ লোককে রাস্তায় নামিয়ে দেন উনি নেক্সট জিততে পারবেন ইলেকশনে অসম্ভব মানে সব কিছু বিষয় এবং আরেকটি বিষয় আমি জানতে চাচ্ছি এই গতকাল এবং আজকের আরেকটি বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে বিভিন্ন তথ্য ফাঁস হওয়ার জের ধরে হোয়াইট হাউসের যারা স্টাফ তাদের ফোন তল্লাশি করেছেন এ ধরনের একটি খবর এসেছে তো এই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন দেখেন এই যে তথ্য ফাঁস হওয়া এটা আজকের জিনিস না হ্যাঁ এটা নতুন না ভিয়েতনাম যুদ্ধ যখন চলে তখন একজন একটা ভিয়েতনাম সম্বন্ধে পেন্টাগনের বিরাট রিপোর্ট পাব লিক করে এটা এক দুই পৃষ্ঠা না এটা এক বিরাট বড় ডকুমেন্ট এটাকে বলতো পেন্টাগন পেপারস পেন্টাগন পেপারস যখন ভাস হয় তারপরে লোকজন এগুলি পড়ার পরে দেখে যে পেন্টাগন নিজেই জানে যে ভিয়েতনাম যুদ্ধ জিততে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও বেশি বেশি পয়সা যায় এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পিছনে ওই ফাঁসটা একটা জিনিস ছিল এই দেশের লোক কিন্তু ফাঁস অপছন্দ করে না ওয়াটার গেটের সময় অনেক খবর ফাঁস হয় এই দেশের লোক কিন্তু এই লিক থেকে অনেক বেনিফিট পাওয়ার মানে এক্সপিরিয়েন্স আছে শুধু তারা অটোমেটিক্যালি এটা আপনি যতই বলেন দেশদ্রোহী কিংবা এটা সেটা এগুলি সমস্ত ভোগ আছে কিচ্ছু হবে না দ্বিতীয় জিনিস হলো যে একটা টেলিফোনে ওই হোয়াইট হাউসের টেলিফোনে একটা অ্যাপ থাকে সেটা হলো যে আপনি যদি একটা ইমেল পাঠান কিংবা ইমেল রিসিভ করেন এটা কিছুক্ষণ পরে সম্পূর্ণ ইরেস্ট হয়ে যায় হ্যাঁ তো উনি প্রথম জিনিস যেটা বলছেন সবাইকে যে তোমরা ওই অ্যাপটা ব্যবহার করতে পারবে না হ্যাঁ তার মানে ওই অ্যাপ সবার ছিল দ্বিতীয়ত আপনি সরকারের চাকরি করেন না যাই করেন আপনার পার্সোনাল ফোন একটা ওয়ারেন্ট ছাড়া এই দেশে দেখতে পারে না একটা কোর্টে যেতে হবে একটা ওয়ারেন্ট বের করতে হবে হোয়াইট হাউসে যারা কাজ করে সবার বিরুদ্ধে এক ওয়ারেন্ট দিবে কোনো জাজ আমার মনে হয় না কারণ একটা প্রবল কজ দেখাতে হয় তো প্রবল কজ হলো না তো আপনি তো সবাই ই করতে পারে না এইগুলি যে করে না এগুলি অযথা এমন কি এদের বদলানো উচিত কি যাতে লিক করার কোনো ইনসেন্টিভ না থাকে যদি লিক করার কিছু না থাকে আমি বলার আছে সেটা হচ্ছে 
যাদের কোন মামলা মোকদ্দমা ফেন্ডিং নাই তারা যেন কোন আইনজীবীর মাধ্যমে কোন একটা কেস ফাইল করে যেমন যেমন অনেকে অনেক বছর এখানে আছেন বা একটা বাচ্চা আছে এখানে যাদের কাগজপত্র নেই তাদের ক্ষেত্রে আপনি বলছেন না যাদের কাগজপত্র নাই তারা যেন আইনজীবীর পরামর্শ নেন এই যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন নীতি অনেক রকমের সুযোগ সুবিধা আমাদের জন্য আসে আছে সেই সুযোগ সুবিধা কোন একটি সুবিধার আওতায় ওনারা ফয়েন কিনা সেটা যেন খতিয়ে দেখেন এবং এবং বিশেষ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট বিশেষ করে যাদের কাগজপত্র নেয় তারা যেন কোনো প্রকার দুর্নীতিমূলক কাজ কোনো প্রকার কোনো রকমের অপরাধ থেকে যেন আমরা সবসময় বিরত থাকি আমাদের কমিউনিটি আমাদের দেশ আমাদের বাংলাদেশের সুনাম রক্ষার্থে আমরা অ্যাজ মাচ এজ পসিবল অনেস্ট ওয়েতে থাকা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ দেখা যায় এখন এখন সামান্য সব লিফটিং এইটাকে মাইনর বায়োস মাইনর ক্রাইম হিসাবে বিবেচনা করা হতো আগে বা এখনকার নতুন নীতিমালায় ওই সফট লিফটিংটাকেও এটাকে আপনার অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এটাকেও ইমিগ্রেশনের গ্রিন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা একটা প্রতিবন্ধকতা হিসাবে ব্যবহার করা হবে ইভেন কি যারা গ্রিন কার্ড পেয়েছেন তাদের গ্রিন কার্ড বাতিলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের অপরাধকে তারা বিবেচনা করবেন সুতরাং অপরাধ থেকে বিরত থাকুন আমরা বিদেশে একটা সুন্দর জীবনযাপন যেভাবে করতে পারে সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটু আগে কয়েকজন লোক কথা বলেছেন যেমন গ্রিন কার্ডের ফি উনি দেন নাই গ্রিন কার্ড ফি না দিয়ে উনি রং দরখাস্ত ফাইল করেছেন আবার ছয়শো ডলার ফিও দিয়েছেন উনি এই কাজগুলো উনি না করলে পারতেন উনি একজন আইনজীবীর কাছে যাইতেন অনেক লয়ার আছে ফিফটি ডলার কনসালটেশন নেই হান্ড্রেড ডলার কনসালটেশন নেই এবং রাইট থিং করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক ক্ষেত্রে নিজে অনেক আমি অলওয়েজ লোকের দেখি নিজে নিজে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অথচ উনি অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য কোয়ালিফাইড না হয়তো দেখা গেলো কি রং ফর্ম ফাইল করেছেন হয়তো দেখা গেলো কি রং জায়গাতে পিটিশনটা ফাইল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকগুলো ইয়েস নো বক্স আছে এই না বুঝি একটা ইয়েস জায়গায় নো লিখলেন সো দ্যাট উইল ট্রিক আর বিগ বিগ প্রবলেম যেমন বিশেষ করে ভাই বোনের জন্য যদি আজকে আপনি অ্যাপ্লাই করেন এটা ডাকবি আরও সাত বছর দশ বছর পরে ওই সময় যদি ভুলটা ধরা পড়ে ইউ ক্যান নট গো ব্যাক টেন ইয়ার্স তো সেই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করি এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সেন্সিটিভ ইস্যুগুলো যেন এক্সপার্টের মাধ্যমে প্রসেস করা হয় জীবের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কাজী সাহেদ হাসান খুব ছোট্ট করে যদি দর্শকদের জন্য কিছু বলেন দেখেন এই ইমিগ্রেশনটা আপনাদের জীবনের একটা এত প্রয়োজনীয় জিনিস আমি ব্যবসা করি সারা জীবন ব্যবসার ও ছোটোখাটো জিনিসের জন্য আমি সব সময় একটা আইনজীবীর কাছে যাই কারণ না করলে নিজে নিজে করলে পরে একটা ক্ষতি হয় ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে প্রত্যেকের যাদের একটা প্রশ্ন আছে অবধারিত একজন আইনজীবীর কাছে যেতেই হবে সে যেই হোক না কেন এবং সে যেন ইমিগ্রেশনের স্পেশালিস্ট হয় কারণ অনেক আইনজীবী আছে যারা ইমিগ্রেশনে ড্যাবল করেন ইমিগ্রেশন ব্যাপারে ডাবল করা উচিত না এখন বিশেষত এমন একটা সেন্সিটিভ এবং ডেঞ্জারাস জায়গা যেটা সবার উচিত একজন আইনজীবী পরামর্শ নেই এবং সেই সাথে এন মজুমদার এবং কাজী সাহেদ হাসান আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রিয় দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদের আমরা চেষ্টা করি বিভিন্ন যে সংবাদের যে তথ্যগুলো থাকে সেটি আপনাদের দেয় এবং সেই সাথে বিশ্লেষণও করে থাকে এবং আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন